சத்தியம் தியேட்டர் உள்ளிட்ட எழுபத்தி ஆறு திரைகள் கொண்ட எஸ்பிஐ சினிமா சென்ற கம்பெனியை பிவிஆர் சினிமா சென்ற மற்றொரு தியேட்டர் குழுமம் எண்ணூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது சென்னை ரசிகர்களின் அபிமானத்தை பெற்ற சத்தியம் தியேட்டரை விற்க எப்படி மனம் வந்தது என்று சத்திய மோனர்களில் ஒருவரான கிரண் ரெட்டியிடம் கேட்கப்பட்டது லக்ஸ் தியேட்டர் வளாகத்தை சசிகலா குடும்பம் எங்களிடமிருந்து பலவந்தமாக பிடுங்கிய போது ஏற்பட்ட அனுபவம்தான் இதற்கு காரணம் என்று தத்துவார்த்த ரீதியில் பதிலளித்தார் கிரண் ரெட்டி அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் லக்ஸ் அனுபவத்தில் அவரே சொல்கிறார் வேளச்சேரி பீனிக்ஸ் மாலில் பத்து திரைகள் கொண்ட லக்ஸ் என்ற மல்டிஃபிளக்ஸை நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கினோம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அந்த மல்டிஃபிளக்ஸை எங்களிடமிருந்து பிடுங்க திட்டமிட்டது சசிகலா குடும்பம் உண்மையில் அவர்கள்தான் அந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் என்பது நீண்ட நாட்களாக எங்களுக்கு தெரியாது அந்த காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு நிறைய தொல்லைகள் தரப்பட்டன பெரும்பாலும் போலீஸ் மூலமாக தரப்பட்ட கஷ்டங்கள் நிலம் அபகரித்ததாக எங்கள் மீது வழக்கும் தொடரப்பட்டது யாரோ நம் மீது கோபம் கொண்ட போலீஸ் அதிகாரிதான் இதையெல்லாம் செய்கிறார் என்று முதலில் நினைத்தோம் பிறகுதான் தெரிந்தது லக்ஸ் மல்டிஃபிளக்ஸை அபகரிக்க சசிகலா குடும்பம் கொடுத்த டார்ச்சர் என்பது அப்படிப்பட்ட மோசமான அனுபவம் அதுவரை என் வாழ்நாளில் ஏற்பட்டது இல்லை நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவித்ததோடு அவர்கள் சொன்ன விலைக்கு விற்றதால் மிகப்பெரிய நஷ்டத்தையும் சந்தித்தோம் ஒரு பிஸ்னஸை வாங்கி நடத்த இன்னொரு பிஸ்னஸ்மேன் விரும்புவது தவறில்லை அதை செய்ய முறையான வழிகள் இருக்கின்றன சசிகலா குடும்பத்தினர் எங்களை ஏன் அப்படி உருட்டி மிரட்டி அந்த தியேட்டர்களை வாங்கினார்கள் என்பது இன்றுவரை எனக்கு புரியவில்லை அந்த நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு ஓடிவிடலாமா என்று கூட தோன்றியது இதுதான் கிரண் ரெட்டி சொன்னது எப்படிப்பட்ட டார்ச்சர் என்பதை அவர் விரிவாக சொல்லவில்லை ஆனால் சினிமா தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு தெரிந்த ரகசியம்தான் அது பீனிக்ஸ் மால் திறந்து ஓராண்டுக்கு மேலாகியும் அதில் தியேட்டர்கள் நடத்துவதற்கு அதிமுக அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை பிறகுதான் அந்த மாலில் லக்ஸ் தியேட்டரை சத்தியம் சினிமாஸ் உருவாக்கியது ஒவ்வொரு திரையிலும் வித்தியாசமான அனுபவத்தை ரசிகர்களுக்கு வழங்க ரொம்பவும் அக்கறை எடுத்துக்கொண்டது அதற்கு நல்ல பலனும் கிடைத்தது அதை பார்த்த ஒரு பெரிய நிறுவனம் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு லக்ஸ் தியேட்டரை வாங்க விருப்பம் தெரிவித்தது கிரண் ரெட்டிக்கும் அவரது பார்ட்னர் சொருப் ரெட்டிக்கும் விற்க மனமில்லை அப்போதுதான் சசிகலாவுக்கு லக்ஸ் மீது கண் விழுந்தது சசிகலா குடும்பம் அப்போது ஏராளமான டுபாகூர் கம்பெனிகளை பதிவு செய்து வைத்திருந்தது ஊழலில் குவிக்கும் பணத்தை மடைத்திருப்பிவிட்டு வெள்ளையாக்க அந்த ஏற்பாடு அதில் ஒரு கம்பெனியின் பெயர் ஹார்ட்வீல்ஸ் இன்ஜினியரிங் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு ஜூலை பதினான்காம் தேதி அதன் இயக்குநர்கள் கூடி அதன் பெயரை ஜாஸ் சினிமாஸ் என்று மாற்றினார்கள் அதற்கான தீர்மானத்தில் சசிகலா கையெழுத்திட்டார் சினிமா படம் தயாரிப்பு விநியோகம் திரையிடுதல் ஆகிய வேலைகளை ஜாஸ் சினிமா செய்யும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது அதன் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இளவரசி மகன் விவேக் ஜெயராமனை நியமித்தனர் சசிகலாவின் சகோதரர் மகனான விவேக் அப்போது கல்லூரி மாணவன் விவேக்கை நியமனம் செய்த இயக்குநர்கள் டாஸ்மாக்கு மது சப்ளை செய்யும் மிடாஸ் கம்பெனியிலும் டைரக்டர்கள் இதன் பிறகுதான் சத்திய மோனர்களை பந்தாடி லக்ஸ் தியேட்டர்களை அடிமாட்டு விலைக்கு அபகரிக்கும் வேலை முடிவீச்சில் தொடங்கியது சசி என் கம்பெனி அதில் வெற்றியும் பெற்றது என்னதான் உண்மைகள் அம்பலமானாலும் சசிகலா குடும்பத்தினர் பலர் இன்னும் சுதந்திர பறவைகளாக நடமாடுவதுதான் யதார்த்தம்